What shall we talk about this morning? Hvad skal vi tale om i dag? Er der nogen, der har nogle spørgsmål? Er hvad er så generer det? Ja, Thomas. Uh, would you make this slightly louder? Kan I lave den en lille smule højere? Mm, could you? Uh, is that louder? Yes, it is. Uh. All right. Okay, Thomas. What is your question? Namaste. When a human being is when a human being is when is a human being a human being okay also it's all yeah yeah also uh, what is your attitude concerning abortions provoked abortions there are no human beings der findes ikke nogen mennesker there are only human beings der findes kun menneskelige bønder for if you find yourself to be a true human being for hvis du anser dig selv for at være et sandt menneske then you merge with him as the being of eternity for der vil du kunne smelte bort i væren af evigheden have you got the right or any of us here hmm? to call ourselves human being så hvem af os her kan tillade sig at sige, at vi er sande mennesker? Og oh, oh, er vi not just black, blue, red beans? Eller er vi ikke blot forskellige farver og bønder? Now the true definition. Den eneste oh. sande definition. Of being a human being. På at være et menneske. Is to find within yourself. At finde i dig selv. The total structure of divinity. Den fuldstændige struktur af det guddommelige. Because divinity is being. Fordi guddommelighed er ren væren. And when you become being, og når du bliver sand væren, then you are there, and you just be. Så vil du være lige præcis der, og du vil kun være. Does divinity require? any kind of being kan jo det guddomlige nogen som helst være divinity is just is det guddomlige er kun en en væren en nu og her væren and he is just what we could say be. Og den guddommelighed er det som vi kan sige er at være. Because the very proposition to be. For selve det at være. Will never lead you into being. Vi aldrig nogensinde fører dig til at være i fuldkommenhed i nuet. So when you find the margins, you are it. Så når du finder den samhørighed, så bliver du det.
and that it is to be. Og det et er at være. So when we come to the question of our own personal divinity. Så når vi kommer til spørgsmål omkring vores egen guddommelighed. That question is a non question. Så er det spørgsmål overhovedet ikke et spørgsmål i sig selv. You do not need to find divinity. Du behøver ikke at finde det guddommelige. Because you are divine. Fordi du er selv guddommelig. And if you are not divine. Og hvis ikke du er guddommelig. Then how can that divinity exist. Hvordan kan den guddommelighed så overhovedet eksistere? For he exists because you exist. For han eksisterer udelukkende fordi du gør det. It is a wonderful combination. Det er en vidunderlig kombination. Kombination. Kombination, ja. Where divinity merges with divinity. Hvor guddommelighed smelter sammen med guddommelighed. Where the manifest merges with manifestation. Hvor manifesteren uh, gennemstrømmer det manifesterede og bliver et med det. For how can the manifest exist without manifestation. For den skulle manifestation eller manifesteren overhovedet kunne eksistere uden sin skabning, det manifesterede. And how can manifestation exist without the manifester? Og den skulle det skabte nogensinde kunne eksistere uden skaberen. So there is a total synchronization. Så der er en uh, fuldstændig synkronisering, en samhørighed mellem de to. Between uh, the absolute and the relative. Mellem det absolute og det relative. There's only one problem. Der er kun et problem. That you are not prepared to recognize and cognize. Og problemet er at i ikke er parate til at kunne genkende og erkende. This combination. Denne kombination. The moment you say that you are a part from God. Huh? I samme øjeblik som I siger at I er borte fra Gud og I er adskilte fra ham. That is the greatest illusion. Det er i virkeligheden den største illusion. And when you dwell in illusions, og når I dvæler i uh, illusionen, then you become illusionary. Så bliver I selv illusion. And you lose the inherent right of your reality. Og I mister i virkeligheden jeres fødte ret uh, til virkelighed. The reality. Virkelighed. And I'm not talking of real estate agents. Og jeg, og jeg taler ikke om grundhøje for en uge. Your reality is you. Din virkelighed er dig selv. And your reality is the totalness of you. 
og din virkelighed er, er det samlede hele i dig selv. The reason why this is not recognized. Grunden til at denne fuldkommenhed ikke uh, erkendes. Is because of ignorance. Er på grund af uvidenhed. If you understand. Hvis uh, du forstår. If you understand English well, Hvis I forstår engelsk godt, you will know that ignorance comes from the word to ignore. Så vil I vide, hvis I forstår engelsk godt, så vil I vide, at ordet øh, uvidenhed kommer fra øh, begrebet at ignorere. So you're ignoring yourself. Så so I ignorerer i virkeligheden jer selv. You're ignoring your real self. I ignorerer jeres virkelige selv via. And because you ignore your real self, you suffer and go through miseries. Og fordi I ignorerer jeres virkelige selv via, så er det at I lider og kommer igennem lidelser. I think I'm going to charter a plane. Jeg tror jeg vil lege et fly. And send you to Alaska. Og sende jer til Alaska. Hmm? And put you all in an igloo. <laughs> Og sætte jer alle sammen i en iglo. En ishytte. Hmm. So once you live in the igloo, you will lose the ignorance. Så når I ikke engang lever i en iglo, så vil I miste Ignorance, som betyder uvidenheden. Oh, I love you all so much. Jeg elsker jer alle sammen meget højt. Understand. Forstå. Understand. Understand. That all problems you have in life are brought upon you by yourself. <laughs> Forstå at alle de problemer I har i livet i virkeligheden er bragt på jer selv, af jer selv. Because really, there are no problem. For der er i virkeligheden ingen problemer. No, no, no. No problema. <laughs> ingen problemer. Have the heart and the courage. Hey, hjertet og modet. To know that we stand our own two feet. Hey, modet til at stå på jeres egne to fødder. And there's no power in the world that could cause you any harm. Og der findes ikke nogen kraft i denne verden overhovedet, som nogensinde vil kunne skade jer. Hmm? Because you as a child of divinity, fordi du som det guddommelige barn, what can cause you harm? Hvad kan nogensinde skade dig? It is just your misinterpretation. Men det er jeres mistolkninger, That causes you harm. som i virkeligheden skader jer. Nå, let people develop the sense. Lad fuld folk udvikle den forståelse. Of not being indulgent. Indulgence? Uh, mm. Indulging yourself. Yeah, okay. huh? lad, lad folk udvikle forståelsen af at uh, hvile i sig selv. In that which you imagine lad, to be weakness. Lad, ikke, uh, lad jeg ikke dvæle i det, som I forestiller jer er svaghed. 
Because to feel weak. For at føle sig svag. Is naturally a denial of strength. Er helt naturligt at nægte sig selv styrke. And if you have that divinity within you. Og hvis du har den guddommelighed inde i dig. And divinity is strength. Og guddommelig er styrke. Why do you imagine yourself to be weak? Hvorfor i alverden forestiller I sig jer selv som svage? So simple. Så, yeah. så enkelt er det. Regard yourself to be strong. Anse jer selv for at være stærke. And when you regard yourself to be strong, you will be, become more and more stronger. For når I anser jer selv for at være stærke, så det I gør i virkeligheden, at I opøver en kraft i jer selv, som gør, at I bliver stærkere. And that is an irrefutable law of nature. Og det er naturens uundgåelige uh, lov. Irrefutable mm-hmm. law mm-hmm. of mm-hmm. nature. Great. So my beloved. Så min elskede. Do not regard yourself as little weaklings. Så lad være med at betragte jer selv som sådan nogle små ynkelige nogen. Or worms crawling on the floor. Eller orme der kravler på gulvet. Have the idea in your mind. Have den idé i jeres sind. That you have the strength. At I har styrken. To face life. Til at se livet i øjnene. Although the path might not always be easy. For selvom vejen ikke altid er lige let. But feel the strength within you to face. Så føl alligevel styrken i jer selv til at se tingene i øjnene. The uphills and the downhills. Så vel, når det går opad, så når det går nedad. And when you have that strength to face the uphills and the downhills. Så når I har styrken til både at uh, se opture og nedture i øjnene. Then you will not feel the climbing of the uphill. Så vi aldrig nogensinde føle det særlige anstrengende når jeg går op ad bakke. And neither will you feel uh, the climbing downhill. Men heller ikke, når I går nedad. That is the secret of life. Det er livets hemmelighed. Where you preserve a total balance. Hvor man bevarer en fuldstændig balance. And when the balance is there. Og når balancen er der. How can you be unhappy? Hvordan kan du så nogensinde være ulykkelig? It is because of lack of balance. Det er på grund af manglen på balance. That you make yourself unhappy. At du gør dig selv ulykkelig. So once the balance is created. Så når den balance en gang bliver skabt. Within yourself. I dig selv. Then life becomes joyous. Så bliver livet selv glædesfyldt. Because you are not operating on the sea. Seesaw. Seesaw. Mm. Mm. Fordi du ikke længere befinder dig på bølgetoppen. But because of the balance, you are in the center. Men for grund af den balance du har skabt, så befinder du dig imellem dem. And that center is there. Og det center sidder i hjertet. Within yourself. Ind i jer selv. Så enkelt er det. Ja. Mm. No problem. 
ingen problemer. The, the second part of the question was about abortions, provoked abortions. Is there anyone here that wants an abortion? Uh, are there anyone here that wants an abortion? Hmm? We're still it's not in relation to when it's a human being, human being. Oh, I know what's about. Do you have something to do with the soul? When you are actually a human? Is that what you want to know? Yeah. Okay. What Thomas also was uh, trying to um, to get at was when when does the soul incarnate? When is um, the the baby in the mother's life? When is it a human being? When can you call it a human being? Why do you want to know that? Hvorfor ønsker du at vide det? We can't read the statement you read. Jules of Silence. He read Jules of Silence. I couldn't. I couldn't understand it. And there is a paragraph in Jews of Silence about abortions, which he didn't understand. So he wants to know when does the soul incarnate? Oh. Yeah. Okay. It depends from what point of view you view it. Det afhænger helt af fra hvilke synsvinkel du ser det. The spiritual self of man. Menneskes, mm-hmm. menneskes åndelige jeg. Never incarnate. Inkarnerer aldrig. Because it is immortal and eternal. Fordi menneskes åndelige jeg er udødelig og evig. The only part of ourselves that would incarnate. Den eneste del af os selv som vi inkarnerer. <coughs> is the soul, not er, the spirit. Er sjælen og ikke ånden. Now, the soul is composed entirely of thought forms. Sjælen i sig selv er bygget op udelukkende af tanke, uh, tankesæt, tankekraft. And since the Big Bang explosion, if you have studied science, yeah. så hvis du og lige siden uh, det store brag i universet, hvis man nu har studeret videnskab, that Billions and billions and billions of atoms were shot forth. Der blev der på det tidspunkt skudt billioner af atomer frem. And that constitutes evolution. Og det er i virkeligheden det vi kalder for udvikling. Darwin had certain evolutionary theories. Darwin har fremsagt nogle ret revolutionerende teorier. But if I could find him on any stage of the world, så hvis jeg kunne finde ham på et eller andet niveau i denne verden, I'll cut him to pieces. <laughs> så vil jeg skære ham i små stykker. Now through this process of evolution igennem denne her udviklingsproces these minute atoms combined with each other så begyndte disse små atomer efterhånden at forbinde sig med hinanden they become they became duplicated de blev duplikeret they became replicated og de udviklede sig mere formerede sig mere and through these various combination og igennem disse forskellige kombinationer this world came into being 
blev denne verden skabt. Now, because this world came into a being, and because of the mixture of the combinations of various atomic structures, på grund af at verden er sat sammen med de disse forskellige kombinationer af atomer, it brought to itself various impressions. Så bragte denne her skabelse visse indtryk med sig på jorden, da jorden blev formet. For remember that the mind is nothing else but formation of thoughts. For husk lige at sindet ikke er andet end forskellige formationer af uh, tanke, energier. And these thoughts with its various combinations as I said. Og disse tanker med deres forskellige kombinationer af energier, som jeg sagde tidligere. Naturally would form more and more combinations. Vi selvfølgelig selv begynder at skabe flere og flere kombinationer. So now you have to reach back so det, to the primal atom. Så det i virkeligheden skal gøre er at gå tilbage igen til det oprindelige atom. So all these combinations have to be wiped off. Så når alle disse indtryk, alle disse kombinationer kan blive visket bort. To reach back home. Så når vi kan komme hjem igen. Now when it comes to your question of abortion. Og når det drejer sig om spørgsmålet omkring uh, aborter. Which is related to your question of reincarnation. Som jo var forbundet med de spørgsmål om reincarnation. Abortion is murder. Aborter er det samme som mor. Murder in the worldly sense. Mor forstået på den mere værtslige måde. For really speaking, you were never born. For sandt at sige, så vi aldrig nogensinde blev født. <coughs> you only think that you were born. I tror kun, at I er født. Hmm. No. If we take it from the worldly sense. Men hvis vi tager det fra den rent værtslige opfattelse af det. Then abortion uh, could be justified. Så kan uh, aborter blive retfærdiggjort. In certain cases. Under visse omstændigheder. If the mother has a disease. Hvis moren for eksempel har en sygdom, like AIDS, som for eksempel AIDS, then it would not be right for the mother to pass on that disease to a child. Så vil det ikke være rigtigt af moren at give den sygdom videre til hendes barn. If a mother has other diseases such as Syphilis and you name it. Huh? Hvis moren har andre sygdomme som syfilis eller et eller andet andet. Mm. And I don't feel it would be right to pass it on to a child. Så føler jeg ikke, at øh, det vil være rigtigt at videregive det til et lille barn. But now, let us examine the other side of the question. Men lad os prøve at undersøge den anden side af spørgsmålet. Why did that child choose to pick that mother and father? Hvorfor valgte barnet den mor og den far? Perhaps that child needed to learn a lesson. Måske havde det barn brug for at lære en lektion. Remember one thing 
and my thoughts are mostly uh, inspirational and revolutionary. Husk altid en ting, at mine tanker uh, kommer altid, det jeg siger kommer altid fra inspiration og kan godt være ret revolutionerende. There's no knowledge such as this that you will find in any of the theologies. Der findes ikke nogen viden som den jeg siger her, som I kan finde i nogle andre filosofier. So to look at it from the other side. Så hvis I ser på det fra den anden vinkel. It might be necessary for the child to be born to a diseased person. Så vil det måske være nødvendigt for barnet at blive født uh, af en person med sygdom. For it might be for his personal growth. Fordi det kunne jo tænkes at det uh, at barnet vil få de sygdomme på grund af en personlig udvikling for at fremme en egen personlig udvikling. Let me talk of myself. Lad mig prøve at tale om mig selv et øjeblik. We have three sons. Vi har tre sønner. Hmm? My wife and three sons. And they are far above the average IQ. Og de ligger langt over gennemsnits uh, intelligenskvotienten. Ja, intelligent quotient. And yet in between the three there was one child born who was mentally retarded. Men alligevel øh, imellem de tre børn, de tre drenge Gurus har, så blev der faktisk født en mere, som var øh, mentalt retarderet. So thinking and thinking and thinking. The three sons are so brilliant. They masters. Så jeg sad og spekulerede meget på det her. Jeg tænkte, de tre af mine sønner, de er de rene genier. And having had the intel- intelligent mm-hmm. question taken, uh, they were near to 300. Og øh, de har faktisk fået mål deres øh, IQ, og øh, den viste 300, hvilket svarer nok nu, når man ser, at man er ved at være på geniplanet. And yet, I don't know where they got it from. Jeg ved selvfølgelig ikke, hvor de har det fra. Perhaps from their mother. Måske fra moren. And yet this one child was born mentally retarded and i asked the question why og så fik jeg jo den søn som var mentalt retarderet så selvfølgelig stillede jeg også mig selv spørgsmålet hvorfor so i went into meditation for many days to find the answer så jeg gik i meditation i mange dage for at finde svaret and what i found was this og jeg, hvad jeg fandt var dette. That he was reaching self-realization. At han i virkeligheden var ved at nå til selvrealisering. And he just needed this one experience. Han manglede i virkeligheden kun denne ene oplevelse for at kunne flyde bort. For the clarity of his mind og for at klare hans sind. Yes. If you can understand these mysteries of life, hvis I kan forstå livets gåder, you will be so, so much happier. Mm? Så vi bliver meget mere lykkelige. And you will be able to appreciate og vi vil blive i stand til at værdsætte. 
the value of life. Værdien af livet. And life is you. Og livet er dig. And you are divine. Og du er guddommelig. So, why be like a fish? Så hvorfor være ligesom fisk? Hmm? Outside the water. Så hvorfor opfører jeg ligesom fisk, der er blevet taget op på land? And dying of thirst. Og som dør af tørst. Dive vand. Spring dog i. Drink the water. Drik af vandet. Drink the water of life and love and laughter. Drik livets vand og kærlighedens og latterens. And that is the way. Og det er måden. That all success in life can be gained. Det her er virkeligheden måden, hvor med alt succes i livet kan opnås. You want a 20 room mansion. I ønsker et hus med 20 værelser. Why don't you ask me for it? I'll give it to you. Hvorfor spørger I ikke mig? Jeg vil da gerne give jer et. If you want 10 million kroners kroners in the bank. Hvis I ønsker at få 10 millioner kroner i banken. Ask me, I'll give it to you. Spørg mig, så giver jeg det. If you want two Rolls Royces, hvis I vil have to Rolls Royce, ask me, I'll give it to you. Så spørg mig, så får jeg det. But ask yourself one question first. Men stil først lige jer selv et spørgsmål. Are you worthy of it? Er I hele tiden det? Er I det værdige? You rather give me the two Rolls Royce. <laughs> Giv heller mig til to Rolls Royce. Because I'm worthy of it. For jeg er det værd. And 20 run mansion. And... Mm. Mm. <laughs> Og et 20 værelses hus. Never demand. Kræv aldrig. But first deserve. Først må man fortjene. And then all that which you deserve will be given unto thee. Så vil alt, hvad du har fortjent, også blive givet dig. It's a simple law of nature. Det er virkelig en helt enkelt naturlov. Mm. And the more you go in simplicity of yourself, og jo mere enkel du bliver i dig selv, The more you will rid yourself of complexity. Jo mere vil du også afvikle dig selv af vanskeligheder, af indviklethed. The choice is yours. Men of det, God. Men selvfølgelig er det dit valg. Do you want complexity or simplicity? Vi har det hele indviklet eller vi har det enkelt. And to make life simple is to make the life. Joyous. Og at gøre livet enkelt er at gøre livet glædesfyldt. What is that favorite saying of mine? It is so. It is, it is so difficult to be simple, but so simple to be difficult, something like that. What's that? Yeah. Yeah. <laughs> it is so. It's so simple to be difficult. Life is so simple, but it's so difficult to be simple. Something like it. Mm-hmm. But we get... Well, I think she's got it right. It is so difficult... No, okay. It is so simple to be difficult, but so difficult to be simple. Ah, that's it. <laughs> That translates that. Det er, øh, nu skal jeg også oversætte det. Øhm, det er meget let at være indviklet, men meget indviklet at være enkel. My engling der engel. <laughs> uh, 
ingle jingle jingle. <laughs> Oh, well, I think, uh, oh, speaking for nearly yeah. two hours. Ah. Are there more? Mm? More, 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 more. False identification. False identification. Uh -huh. Understanding false identification. Are there more? Mm? Another one? Love. Oh, I've done that so many times. It's time we passed. Ja, kærlighedens mister. I do not love you. Jeg elsker ikke dig. I am love. Jeg er kærlighed. To understand. At forstå. To understand the meaning of life. At forstå livets mening. Is not to dwell in false identification. Er ikke at dvæle i falske identifikationer. Because once you dwell in false identification. Når du, for når du først en gang dvæler i falske identifikationer, then the meaning of life and of understanding is lost. Så er min livets mening og forståelsen af det mistet. So now, what does one do? Så hvad gør vi nu? To have identification. At have en identifikation. True or false. Sand eller falsk. And understand it at the same time. Og at forstå den på samme tid. You ask one question to yourself. Du stiller dig selv et spørgsmål. Am I false or am I true? Er jeg falsk eller er jeg sand? In my identification. I min forståelse. And do I understand? Og forstår jeg? Do I have the discrimination? Har jeg skillende evne? <coughs> to be able to understand the false from the true til at forstå det falske fra det sande for the very word identification for selve ordet identifikation ask again what am i identifying myself with for hvad er det egentlig som jeg identificerer mig selv med Am I identifying myself with my ego? Identificerer jeg mig selv med mit ego? Or am I identifying myself with my God? Eller identificerer jeg mig selv med min Gud? Now, so with understanding. Så med forståelse. There comes discrimination. Kommer der skillnævne? Where you discriminate hvor man begynder at skelne imellem og frasortere between the values of falsity and truality. Hvor man begynder at kunne skelne imellem hvad der er sandt. And once that understanding is gained. Og når en gang den forståelse er opnået. I will take you to the highest, highest heaven. Vi er taget til den højeste, højeste himmel. Many people, and especially young men. Mange mennesker og specielt unge mænd. Try to become logicians. Prøver på at blive logiske. Or they might become eller de begynder at lege med teorier. But be 
Like me. Men vær som mig. That is forever. 24 hours of the day merged away in divinity. Fordi det er 24 timer i døgnet at være smeltet sammen med det uddommelige. Well, that is where your answer lies. Det er det, det svar ligger. Hmm? Please, please, do not pass by. Lad være med at lade det forbi gå. 